저는 교회를 크게 공유하고 많은 사람을 모아 부시킨 그런 목사인데 그런 분이 마지막 이제 마지막에 원인분말도 가족도 하고 교회도 막 버리고 나가니 I saw many pastors uh, who do their pastor ministry and then later at last saya bertemu dengan beberapa pastor yang di mana mereka melakukan pelayanan pelayanan mereka tetapi pada akhirnya even they themselves the parish and also his family members that face so many difficulties pada akhirnya mereka binasa uh, binasa dan kemudian uh, keluarga mereka menghadapi banyak masalah mengalami bencana eh ini berarti mereka hampiran susun banget mereka in korea uh, there's a huge church In Korea, there is a huge church. So many congregations are there. Jadi di Korea ada gereja di mana jumlah anggotanya itu banyak. Eh, uh, 70만 no, 700,000 people gather there. Then maybe it is the, uh, the biggest one in the world. 700,000 orang berkumpul di sana. Mungkin ini salah satu gereja yang besar di dunia. Eh, uh, So, uh, the pastor in the church, he retired from the pastry ministry, but he went to prison and now he had he had many difficulties. Jadi pastor itu pada akhirnya pensiun dan kemudian ke penjara dan dia mengalami banyak kesulitan. Eh, kau ini apa? Jam dua lagi sama. Even in the church, elders fight each other one another. Elders fight one another. Bahkan di gereja para penatua satu dengan yang lainnya bisa berantem. Eh, ini kau ini sama kan? You know, there are so many churches like this. Ada banyak gereja seperti ini. Why this kind of things happen? Mengapa hal seperti ini terjadi? I found out the answer from this Bible. Saya menemukan jawabannya dari dalam Alkitab. Why? Because they delivered other gospel. Sebab mereka menyampaikan Injil yang lain. Even though they preach other gospel, but even they do not know they are preaching other gospel. Mereka memberitakan Injil yang lain. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka memberitakan Injil yang lain. Bakal. Sen segen, asin bokong di bosnya. Like this, all over the world, the, the gospel is disappearing. Ya, seperti ini kalau Injil itu sudah mulai menghilang. Sinar boleh ini tanya-nya pada zaman Malaysia sebagai sinar kumpul. Kemudian berapa ribu orang? Last summer we had a conference in Malaysia. Uh, waktu terakhir uh, yang lalu ada konferensi di Malaysia. Saya di sana itu ke membaca membaca. I showed it there and heard uh, what they uh, what they say. Saya ada di sana dan mendengar apa yang mereka katakan. Bodoh uh, hanya itu, hanya sebelum hari ini itu masih terjadi. Apa sebodoh ini? Ia tidak terlibat sama sekali. All of them said, you know, Malaysia and even Indonesia, they uh, ride on the floor of a postmodernism. Uh, baik Indonesia, baik Malaysia maupun Indonesia, semua sedang menuju ke arah posmo, posmodern. Kerana pada kira China berapa lama? Mungkin lebih lama lagi. So the church is uh, quickly go back to the world. Dan uh, gereja pun uh, ke sana. Kalau itu ni saya gereja ni, kamu ni saya bongkar sini. I visited several area in Indonesia. Saya mengunjungi beberapa tempat di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia. And I delivered the gospel. Dan saya menyampaikan Injil. 
Yeah, also, I've met so many pastors. Juga saya bertemu dengan banyak pendeta. Kamu dari mana sih itu baru? Mesti juga rasa, mungkin bau cendera. Most of them said after hearing the gospel message, uh, sebagian besar dari mereka setelah mendengarkan Injil, I've heard this gospel for the first time. Mereka berkata bahwa ini kali pertama saya mendengar Injil. Yeah, At that moment, I was surprised. Pada saat itu saya terkejut. Then uh, pastors, the pastors listen this gospel for the first time. Then how about the church congregation? Kalau pendetanya baru pertama kali mendengar Injil, bagaimana dengan anggota jemaatnya? Most of the pastors studied in the seminary school. Sebagian besar dari mereka adalah pendeta yang sekolah di sekolah teologi. But what the seminary school teaches to pastors? Tapi apa yang di, uh, diajarkan oleh sekolah teologi itu kepada para pendeta tersebut? Indonesia mau kerumun, bagi Indonesia mau para pendeta juga itu. Jadi segi itu. Not only Indonesia, but all over the world is the same. Tidak hanya di Indonesia, tapi di tempat-tempat yang lain, di negara yang lain pun sama. Urubut, ibi, doya, doya tahu tak? In Europe, they already closed the they closed the church. Di Eropa, mereka menutup gereja. Doya ni, urubut doya dah, orang ni kita bukan jadi, aku sudah ada, ada doya boleh dah, ya betul tak? In Europe, just that they have a church building outside. But inside they don't worship the Lord. Di Eropa dari gereja itu bangunannya tetap ada, tetapi di dalamnya tidak lagi digunakan untuk ibadah. In Europe to what? They only visit twice a year. Mereka hanya mengunjunginya dua kali setahun. Bagaimana? Buat cara usung tadi. When Easter and Christmas. Ketika Pasca dan Natal. Bagaimana? Do you know why they go there? Karena tahu kenapa. Mereka melakukan seperti itu. Hati. To have a party. Untuk berpesta. Baik. Kau yang cia cang boleh dah. Kau tu juga. Ah, salah. Masih tak cucu. So church on the ground, they put the you know wine. So when they have a party, then they drink the wine and dance. Jadi di ruang bawah tanahnya gereja itu mereka minum-minum anggur dan berpesta di sana. Cucu. You know, one case, you know, even the outside is church, but you go into, then that is a bar. Jadi kalau dari luar itu terlihat seperti gereja, tapi ketika masuk ke dalamnya itu adalah bar. Kira Europe ni, Muslim, Muslim ni jadi kau yang sahaja lagi boh, sahaja tu kumpul. Even Muslims buy boats, the church buildings, and then they use that area. Bahkan orang Muslim pun mereka membeli gereja itu Bibu. dan menggunakan area itu. Bibu, ya. eh, boksa diri, ah, dongseng ya, dongseng ya, itu tuh, ah, cukup, cuci aku, dongseng, dari luar, keren sih aku. You, uh, even in America, uh, they support the, the The same sex marriage, homosexual marriage. Bahkan di Amerika mereka mensupport pernikahan sesama jenis. Kamu, mana tongsang ye? Kuge, jeda ini marahmu? Mana bergerak? Kau sering juga berapa? Tapi aku mau. If some pastors say the homosexualism is a sin, then they will be arrested. They will be arrested into prison. Oh, jadi kalau ada pendeta yang mengatakan itu dosa, mereka dimasukkan ke penjara. Tongsong yang kerana curi kebuah itu, boleh dapat. If they deny, if they reject the what, the preside the homosexual wedding, then they also arrest. Jadi kalau ada pendeta yang tidak mau menentukan pernikahan sesama jenis itu pasti masuk ke penjara. Penjara. This is America Church. Ini gereja Amerika. Kerana kalau saya buat begini, bodoh ke? That special church, but all of the church in America. Bukan hanya gereja-gereja, tetapi semua gereja di sana seperti itu. 
세계에서 아주 부흥된 한국교회 과한 이상이 전부 방송에 나오는 거예요. You know, the Korean churches, uh, half of the Korean churches, uh, which he revived, they follow this, uh, his blog. Jadi keadaan sama pun di gereja, uh, di Korea juga seperti itu. Eh, jangkau tahu ni bukan jasa. Do you know what is the plural, uh, religious pluralism? Saudara tahu itu pluralisme agama? Oh, itu jangkau tak tahu. Religious pluralism says, you know, every religion is the same. Pluralisme agama mengatakan bahwa semua agama itu sama. Oh, apa itu bonita? There is salvation outside the church. Ada keselamatan di luar gereja. Siapa? Yesus apa itu bonita? Even they say outside of Jesus Christ that there is salvation. Bahkan mereka berkata bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Jangkau kasi, waktu jangkau kasi boleh kasi, ye betul betul. So every religion gathered together and give worship together. Jadi setiap semua agama bisa kumpul bersama dan beribadah bersama-sama. Boksa saya bawa, cumi ada kilo. Even the. Bukusli masih kilo. Even the pastor preside and you know the Muslim they give the sermon. Jadi bisa bergantian seperti orang Kristen berdoa, kemudian orang Muslim juga bisa berdoa sama-sama. I just take it very clearly. This is the flow of these worldly churches. Ini adalah aliran gereja di dunia sekarang seperti itu. Berapa berapa kita Indonesia itu? Then I want to ask you, how about Indonesia? Dan saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana Indonesia? Biar aku jelaskan. You will know about it well. Saudara. Yang Afrika tak boleh tahu. You will know well. Saudara tahu. Kamu tahu dengan baik. Saudara tahu dengan baik. Afrika dan Afrika, Afrika dan punya orang lain yang sejuk tak? I visited Africa. They say there, you know, the baby has no sin. Saya mengunjungi Afrika dan mereka berkata anak bayi itu, bayi itu tidak berdosa. Percaya pun boleh orang lain sejuknya. So I asked why the baby didn't have any sin. Jadi saya bertanya kenapa bayi itu tidak berdosa? Oh Yesus itu kebas. Because Jesus says like that. Sebab Yesus berkata seperti ini. Oh Yesus berapa semasanya? What Jesus said? Apa yang Yesus katakan? Ah Yesus kata, orang yang cinta ya cuma terangkan. You can enter the kingdom of God if you are like a baby or children. Jadi Yesus berkata demikian. Kamu akan masuk ke kerajaan Allah kalau kamu seperti anak kecil ini. So they say, you know, the baby or children has no sin. Sebabnya mereka berkata bahwa anak kecil bayi itu tidak berdosa. Ah, ini boksa dari seluruh Indonesia ke Afrika. This is the lecture of pastor and even the seminary school teaches like that. Ini yang diajarkan oleh pendeta dan di sekolah teologi pun mengajarkan hal yang sama. Sam, ye, orang doa bos. This is the churches of these days. Ini adalah gereja hari-hari ini. Mana rasin? So I hope you listen this lecture carefully. Saya harap saudara bisa mendengarkan pelajaran ini dengan baik dengan seksama. Harap kau boleh jangan ada cerita. If you deliver other gospel, you will surely perish. Kalau saudara menyampaikan injil yang lain, saudara akan ditutup. Bersiho. So I emphasize that we should restore the gospel. Saudara harus memulihkan Injil. Bogo he bogo, i bogo he ha restore the gospel. We should restore this gospel and we should relay this gospel. Injil ini harus dipulihkan dan diberitakan. Ah, itu urian aja. This is our duty. Ini adalah tugas kita. She just said like this. Jesus berkata seperti ini. Baca bab teh. Jadi kadi cian. Baca bab dua puluh empat ayat dua belas. At the end time, so many disasters comes. Di hari-hari terakhir akan banyak bencana yang terjadi. Siapa kerjakan? Opposisi siapa yang cian? Cian. So there is evidence, you know, every everywhere all over the world. Setiap tempat di berbagai belahan dunia ini bencana itu terjadi. 
in the Indonesian Indonesia 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 Indonesia
Waktu terus berlanjut dan Injil itu sudah mulai menghilang. God already gave this gospel to human beings. God already gave it to Allah sudah memberikan uh, Injil ini kepada manusia. Till every day should uh, should hear this gospel. This gospel should be relayed. Injil itu harus diberitakan. But this gospel is a disappearing. Tapi Injil itu sekarang sudah hilang. Ku kerba ku sedenan jago tak bermak. As a result, you know the curses comes, so perishment comes. Sebagai hasilnya ada banyak bencana yang terjadi. This is the history of the Old Testament in the Bible. Ini adalah sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Israel This is the history of Israelites. Ini adalah sejarah bangsa Israel. Israel ini You know, Israelites face face the seven disasters. Uh, orang Israel mereka menghadapi tujuh bencana. Israel Israelites became the slave to Egypt. Mereka menjadi budak di Mesir. So they lived 400 years as a slave. Jadi mereka hidup selama 400 tahun sebagai budak. Why, you know, even the people of God became a slave? Mengapa? Bahkan mereka dalam umat Allah itu menjadi budak. And Israelites was captivated to Babylon for 70 years. Bahkan mereka diangkut, dibuang ke Babel selama tujuh And also they become the colony of a Rome. Bahkan mereka menjadi jajahan Roma. So Israelites, they lost their country, their nation, and then they wandered all over the world. Jadi mereka Israel jadi kehilangan negaranya dan mereka tersebar di mana-mana. Why? Mengapa? So, some believers are ridiculed us or uh, Israelites. Segera orang-orang pasti akan seperti orang Israel itu juga. Israelites, they say they are the chosen people. Orang Israel mereka berkata bahwa mereka adalah umat pilihan. So, other countries, they are heresies. Dan ada... Uh, dan di setiap negara ada orang-orang they emphasize that God is our God, but not your God. Ya, mereka selalu berkata bahwa Allah itu Allah, tetapi bukan Allah. Kerana Allah itu bilang Israel ini, kita bangkit. The Israelites who believe in God, they perish like this. Mereka dalam nikmat, tapi mereka mandiri mengalami kutuk seperti itu. Antara kita, Hongo, Hongo. It's simple because uh, the gospel was uh, disappeared. Ini simple kenapa? Karena Injil itu sudah hilang. Because they didn't deliver this gospel. Sebab mereka tidak memberitakan Injil. So you know this. Sekarang harus tahu ini. There's two flow in the Bible. Ada dua aliran dalam Alkitab. Number one, God's flow and yang the pertama, flow of Satan. Aliran Allah dan yang kedua aliran Satan. Nah, God's flow is restoration and deliverance of the gospel. Aliran Allah adalah memulihkan Injil dan menyampaikan, memberitakan. Satan yang punya, hukum yang punya semua hukum. What is the Satan's flow? That is, you know, decreasing yang dilakukan di aliran setan adalah menghancurkan dan mungkin membuat injil menjadi hilang. Sekian ini kerumun. You know, the Bible says about these two flows, dan Alkitab menyatakan tentang dua aliran. Ya, tapi ini cara bosan ben. Negara ini beri kau ini apa sih kau? Ya, itu itu kaman mahaja. Kau yang negara sini jadi semuanya. If you look this carefully. Then you can know, you know. Kalau saudara melihat dengan sama saudara akan bisa melihat saudara ada di mana. Where I should go, I will be successful, or where I go, I should be perished. Kemana saya 
Saudara akan lihat kemana saya pergi, apakah um, sukses ataukah mengalami kebinasaan. Mana ini? Sejujurnya. Adam ingin hari pohon. You know, for the first time, God gave up uh, the gospel to Adam. Untuk pertama kalinya Allah memberikan Injil kepada Adam. Adam bahawa orang yang berpohon dia wak. Bahawa ini juga, orang yang berpohon. They made a sin, and uh, at that moment, uh, directly God gave them the answer, the gospel. Mereka berdosa, dan pada saat itu Allah memberikan kepada mereka Injil. What did God say? Apa yang Allah katakan? You are in God's name, Pastor. They will bring Pastor. The offspring of a woman will come and crush it, the head of a Satan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Jadi kamu bisa. What is that? Apa itu? Worship of that we say original gospel. Itu yang kita sebut sebagai Injil yang mula-mula. Ayam cecu ya, ini kita hanya baca bumi. This is the first gospel that came to us. Ini adalah Injil pertama yang Allah berikan kepada kita. Ya, Changsen sampai Yuro, banyak orang tak cinta. After Genesis chapter three problem, every man they are sinners. Setelah kejadian uh, dalam setelah masalah dalam kejadian pasal 3 semua manusia berdosa. Ah, sadar itu. They are belong to Satan. Mereka menjadi milik setan. Ah, jiwa begitu. So they have no choice but to live in the background of hell. Mereka tidak punya pilihan lain selain hidup dalam latar belakang neraka. Ah, ya kita pada dan ingat susah bagi dosa sekarang mereka. Men should come out of here but with their own effort or strength that they cannot. Manusia harus keluar ke sana, tetapi kalau dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Kerana hari ini ingat guna lo, yang saya jelaskan, yang saya usahkan berikan. So to save men, God promised that I will send the offspring of woman. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Allah berjanji aku akan memberikan keturunan perempuan. Kita wasa sadar itu pasal kita. If he comes, then he will break down the Satan's head. Kalau dia datang, maka dia akan menghancurkan. Kepala setan, kepala ular. Ini sebut cerita mana? Kaji musuh. And verse twenty one it says he clothed him with a garment of skin. Dan ayat dua puluh satu ada kata kulit binatang di situ. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi ini sebut aja mana? Kita boleh sih boleh kita boleh. This we say original gospel. Ini yang kita sebut injil yang mula-mula. Ini bangkok orang yang tinggal di Pulau Hitam. In this method, God saved the human being. Dengan metode ini Allah menyelamatkan manusia. Permen, dulu nanti Adam itu yang orang Arab, ini orang Arab siapa yang kubur manusia? So after Adam, anyone who should grab all these covenants at that time they can be saved. Setelah Adam, semua manusia harus berpegang pada perjanjian. Permen, ikut tahun sejarah ini. And also they should. Relay this to next generation. Jadi mereka dan mereka harus memberitahukan itu kepada generasi selanjutnya. Betul. Jenderal itu jenderal, begitu kata. Jadi bagaimana? If they did not, did not relay the next to to next generation, they will be perished. Kalau mereka tidak menyampaikan itu kepada generasi penerusnya selanjutnya, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Betul betul. Samsung saja saja. Then look Genesis. We have four, five, six, five, four, five. Kejadian pasal empat. Empat sampai lima. Here comes out Cain and Abel. Tentang Cain dan Abel. Hajam. Hajam mana? Cain buat apa ni? Cain and Abel. Ah, Cain dan Abel. They are brothers. Mereka adalah saudara. Tuh saya minta ada ni hati. Both of them are the sons of Adam. Mereka adalah anak-anak Adam. Tuh saya kira orang seorang China tu ye. The Bible said, you know, after the time passes by, dan kita perkata setelah waktu berlalu. Bersihkan bau sudah tak boleh. It means the time passes. Time passes. Waktu telah berlalu. Betul betul. Kainan. Tuhlah hari ini ibu tiri dek kain, nong hari jika nong sabu yang hari ini ibu tiri dek. So, 
uh, they worship God. So with a uh, in case case with the hopes he uh, he gives the offering to God. Jadi mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Abel yang buah berkiru berubah menjadi berkiru. Abel give the offering uh, with his lamb and his uh, his blood. Uh, kalau kain memberikan persembahan dengan apa yang dia punya, uh, tapi kalau kai, uh, Habel dia memberikan uh, persembahan berupa darah, darah hewan. Jadi Habel waktu itu yang kita buat semua, kai kita buat semua apa saja. God received Abel and his offering, but he didn't receive Cain and his offering. Allah menerima Habel dan persembahannya, tetapi Allah tidak menerima kain dan persembahannya. Jadi kain ini bergerak bang. So Cain was so angry. Kain menjadi sangat marah. Karena kita tidak dapat banyak panggil. Why do you receive my offering? Kenapa engkau uh, tidak menerima persembahan? Karena berapa suka. What does that? Apa yang Allah katakan? Jika seorang yang sedang kecil juga mulai apa itu yang dia buat? If you do good, uh, why the sin is crouching at your door? Kalau engkau melakukan hal yang baik, kenapa? Uh, Mengapa dosa itu sudah mengintip dekat dengan kau? Kita kain buat banyak alat. Kita tidak understand what he said. Kain tidak mengerti. Jadi seorang di sana dia jadi tak sedar. You have the desire of sin, but you should comfort this sin. You have desire of sin, but you should comfort this sin. Kejadian pasal. Dia sangat dosa itu sudah sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Kerja kai ini tertutup. Orang yang wajib kah, ada di kah, tidak ada sih. But Cain didn't understand this. Tetapi Cain tidak mengerti hal itu. And he go outside and call his brother. Dan dia pergi keluar dan memanggil Abel adiknya. Jadi Abel shoot. And he killed his brother Abel. Dan dia membunuh saudaranya Abel. Jadi satu ni tension. No, this happened in the beginning. Ini yang terjadi pada mulanya. Jadi satu hari satu ini. This is the first. Um, uh, slaughter. Ini musuh Ini kali pertama. Uh, ini pertama kalinya terjadi pembunuhan. Do you know what this is? Saudara tahu apa itu? Kita puni. Ibu cair dia ya. Saya kan baru jadi. Oku apa tu pun siang sana. When you understand this well, then you can understand what I said. If you do not have the gospel, then you will perish. Saudara kalau melihat hal ini dan mengerti, saudara akan mengerti kenapa saya katakan kalau saudara tidak mengalami uh, kekerasan. Saudara, saudara akan mengalami kekerasan. Uh, kenapa tidak menerima persembahan kain? Kain tidak menerima persembahan kain. Kain tidak menerima persembahan kain. Kain menjadi sangat marah dan membunuh saudaranya. 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 Kain menjadi sangat marah Allah bisa menerima, tapi kenapa dia tidak menerima persembahan kain? Kurang sabuk ini kan? This is the kind of incident. Ini incident kain? Terbiar ini tak? No. Ya, biar lebih mudah sih kita tahu. Okay, Hebrews eleven four. Ibrani sebelas empat. Hebrews eleven empat. When you see the Hebrews eleven four, saudara lihat Ibrani sebelas empat. Okay, please find out the Bible verse. Lihat, temukan dalam ayat Alkitab. Temukan ayat Alkitabnya. Kalau sudah mengambil. If you find it, then please read. 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 Ah, 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 ah,
Here it says, Abel offered God uh, with a faith. Di sini dikatakan bahwa Abel memberikan persembahan dengan iman. He offered a God a better sacrifice than Cain by faith. Dia memberikan persembahan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Cain. So he has a, um, uh, he was commanded as a righteous. Dan dia memperoleh uh, kesaksian bahwa ia benar. What is the evidence? God received his offering. This is the answer. Ini Abel didn't simply give the land and the uh, oil. Fat. Abel didn't give the Abel No, he gave it as a uh, by faith. He gave it by faith. Then, because 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 he gave so uh, the witness he is uh, the evidence that he is righteous is his offering. The evidence that he is righteous is his offering. Oh, what are you able to believe? Yeah. What are you able to believe? Okay. He believed this covenant. Dia percaya perjanjian ini. The offspring of the woman will come, and he will break the Satan's power. Keturunan perempuan itu akan datang dan akan menghancurkan kekuatan setan. And he will forgive our sins. Dan dia akan mengampuni dosa kita. You know, uh, God made the garment of skin and clothed it with Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakan itu kepada Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa bergabung dengan kerja ya. You know, oh, you know, before originally Adam and Eve were naked, but they are not shameful. Sebelumnya mereka ada mereka telanjang, tapi mereka tidak berdosa. Kamu sih sampai yang hari bercuma sekarang tahu juga Adam mau pukul juga. But after Genesis chapter 3, after they ate the fruit of good and evil, tapi setelah peristiwa di kejadian pasal 3 ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, they felt shameful. Mereka shameful. Berdosa. So they should have recovered their body. Dan mereka karena malu mereka menutupi tubuh mereka. Kita hanya bicara doa. At that moment, God visited them. Pada saat itu Tuhan mengunjungi mereka. Ada buat dulu waktu semut. No, Adam and Eve was a hide because they feel scary. Ada dan Hawa bersembunyi karena mereka takut. Kita hari mana kita? What did God say at that time? Apa yang Allah katakan pada saat itu? Ika bocci mana sekarang kata Allah? Did you eat the fruit of good and evil? Apakah engkau telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kira ada mereka ceria jaga buat gora gora. Because Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because of that woman, so I ate. Then Adam answered, because so God cursed the uh, the snake and also they, uh, he uh, cursed the Adam and Eve. Dan Allah mengutuk uh, ular itu. Demikian juga Adam dan Hawa mendapat hukuman. And then he said this, you know, dan the offspring of woman come, he will break down the Satan's power. Dan dia berkata seperti keturunan perempuan itu akan datang dan menghancurkan kepala, meramukan kepala ular. 
그리고 아담의 아에게 가죽을 지폈다. And then he made the garment of skin. 그러면 내가 뭐 바꿔야 하나 그걸 지나탕. 왜 가죽을 지폈어? Why he made a skin of garment and clothing? 그나마 아마 뭔가 바꿔야 하나 그걸 지고 온것 말로시야. 아나탄 하와. 이 올도 이제 워라비 보기 쉬워요. 조차는 바라고 싶어요. 이런 this kind of 이거 더운 가죽을 갖다가 보기다. 조차냐 파나스. 왜요? 왜 가지고 싶어요? 왜? 이런 
농사 물은 하나님 감사합니다. 그 감사합니다. <웃음> Of course, you know, with the harvest, you can give thanks to God. That just that is just a thanksgiving offering. Now, okay, they can give the offering. Yeah, memberikan memberikan persembahan dan ucapan syukur. But it is just only the thanksgiving. Tapi itu hanya sekedar persembahan ucapan syukur. Kaimnya cerita ni kan? Kita ini kita ni apa? But it's not the offering, you know. Uh, they, tapi ini bukan persembahan yang melaluinya dosa kain akan diampuni. Kurang kau sih lo. Kebar muda terasa. Ia ujian ini adalah tujuh cinta. So he cannot understand this word, this covenant. So he was angry and he killed his brother. Dia tidak mengerti perjanjian itu. Itu sebabnya dia begitu marah ketika korbannya tidak diterima. Dia begitu marah dan membunuh kain, membunuh Abel. If you do not understand the gospel well, then you do religious like a very hard, and then later you will perish. Saudara, kalau tidak mengerti Injil ini, maka saudara nanti pada akhirnya akan mengalami ke kebinasaan. They don't know the gospel, so they don't know why they are perishing. Bahkan orang yang tidak mengerti Injil pun mereka tidak tahu kenapa mereka binasa. I attend church very well and also I gave many, you know, dedication and offerings. But why I should be perished? Saya datang ke gereja, kemudian memberikan persembahan, memberikan mendedikasikan hidup saya. Tapi kenapa saya mengalami seperti ini, kebinasaan seperti ini? Kerana begini dia sih, sadar. At that moment. That people will be caught by Satan. Pada saat itu saya kata manusia ditangkap oleh setan. Ya, abel ini karena berubah satu lagi nanti. Abel. Abel ride on the floor of God, but Cain ride on the floor of Satan. Abel dia berada di alirannya Allah dan Cain setan. Doa ini sudah sampai di sini. First John one eleven says. Kain itu adalah milik iblis dan yang telah membunuh adiknya. Ini sadari malah jauh. 
died of the apple tree. You know, this Satan true king, he killed and murdered the Abel. Jadi setan itu melalui Kain dia membunuh Abel. Where Satan did this? Why Satan Satan do this? Mengapa setan melakukan itu? Where Satan did Kain Abel do this? Why Satan made a Kain to kill Abel? Mengapa setan membuat Kain membunuh Abel? Oh, who was it? Yeah. To um, to remove this gospel. Untuk menghilangkan injil. Abel Because Abel knows this gospel. Sebab Abel tahu injil. Because Abel knows it. Before he delivered our uh, next generation, he killed Abel. Jadi sebelum Abel menyampaikan kepada generasi berikutnya, Abel sudah dibunuh. Jadi sadar jisah asal. You should know the Satan's work. Saudara harus mengerti pekerjaan setan. Satan boh boh. You know, Satan's work is to remove the gospel. Pekerjaan setan adalah menghilangkan Injil. Kenapa sih kau? Abel itu punya Abel boh boh, Abel ada. Jauh kain khusus bagi kita, bisa. After death of Abel, there's only the next generation of Cain. Setelah Abel mati, maka ada generasi selanjutnya itu keturunan Adam, atau keturunan Kain. Berapa cik tu saya bawa tu berapa? Jauh, bawa tu tu satu cik tu saya dah jauh bawa tu. Then on this earth, the gospel is removed. Dan di dunia ini Injil itu dah menghilang. Kira kira hari ini, bisakah? So what God did? Jadi apa yang Allah lakukan? Hari ini dah si bawa tu. So Genesis chapter five, you know, God. Uh, re restore this gospel again. Kejadian pasal 5. Ya, Genesis 5. Let's look Genesis chapter 5. Kejadian pasal 5. Oh, this is Genesis 5. Just chapter 5. Kejadian pasal 5. Ya, Genesis 5. Baik, baik. Okay, the last verse. Twenty-four. You know, Genesis chapter five, verse ten. Twenty-four. 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 Twenty-four.
um, you should look carefully the Bible. Saudara harus secara teliti melihat Alkitab. No? Here, the family line tree is very important. Ini adalah garis keturunan yang uh, penting. If you do not know the meaning, then you know it is a very you know. Uh, Kalau saudara tidak bisa memahaminya dengan baik maka tidak tidak. And uh, when you see Genesis chapter six, pasal enam, no account Genesis 6 verse 1 to 3 Kejadian 6 ayat 1 sampai 3 Ya, bicara Mari baca Ya, 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 mari baca The sons of God married with the sons of uh, sons of men. Anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia. Okay. Okay. God, uh, the sons of God married with the daughters of a man. Anak-anak Allah menikah dengan anak-anak perempuan manusia. What does that mean? Uh, Apa the God or the sons of God who ride on this floor, but they married, you know, to the daughters of men who blow the Satan floor, who ride the Satan floor. Jadi anak-anak Allah yang harusnya ada di aliran Allah mereka menikah dengan anak-anak perempuan dari setan yang adalah aliran. Mommy, you put that. What they see, you know, they see their appearance. Yeah, they see the physical things. 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 They see the so God was, you know, very pity on that. Dan Allah sangat. Uh, uh, so the Bible says at that time there was a nephilim on the earth. There was nephilim on the on the earth. Jadi ada nephilim di dunia ini, di bumi ini. Nephilim apa What does nephilim mean? Apa arti nephilim? The verb is Napal and the noun yes, is Napal. Yes. So it means, you know, he will pull fall from Artinya seorang from yang jatuh dari atas. Easily say Satan. Ini adalah setan. So Satan conquered. Jadi setan itu memerintah bumi ini. Ini bagi lah. Sungguh pokok nyata di coba. Ke yosa. So this thing to remove this gospel. Jadi setan me- menghilangkan Injil. Ira ibu, cara pokok itu. So, you know this gospel was removed. Jadi Injil ini sudah hilang. Beri hana ni bak. Pokok sudah asyik dah beri. So, God sent the blood and keep the judgment and Jadi Allah uh, menghukum mereka dengan banjir, dengan air bah. Ini kongsul hati jero, suku sange mulai siapa tu? Okay. With water he judged the earth. Dengan air dia menghakimi bumi ini. Kain itu tu dia. Kain ini cemerlang. Okay. Uh, judgment. But lovely. <laughs> but luckily there is one person who is on the floor of God. Dan ada satu orang yang mengikuti alirannya Allah. Noah. Uh, well, Noah received the blessing from God. 
lu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ini lagi nuanan, mana yang jatuh? Ini kerja tahu itu dia. Cita doa hasil apa? No, no one broke the covenant. He was on the flow of God. Noah berpegang pada perjanjian ini dan dia berada di alirannya Allah. Hanya satu orang. Noah는 다른 때 은이고 완전한 자고 하나님과 동의했다. You know, he is a righteous man and also he was walk he walked with God. Dia adalah orang yang benar dan hidup bergaul dengan Allah. 아니 아닌데 아시죠? 인도네시아 여러분만 보고 가고 싶으면 하나님 여러분 통해서 인도네시아에 세계 보고 가고 싶어요. We do not need many people, but just only you. It's okay. Kita tidak memerlukan banyak orang, tapi kalau hanya saudara. If you grab all this, if you grab all this covenant, then through you, God will do the Indonesia evangelization. Melalui saudara, kalau saudara berpegang kepada perjanjian itu, maka Allah akan memulihkan Indonesia melalui saudara. Oh, cari cari yang lebih baik. And Noah delivered this covenant to his sons. Dan Noah menyampaikan perjanjian ini kepada anak-anaknya. Kejadian siapa nak ayat itu nasi? Lo mau hamjur mana? So, God let Noah knows about this judgment. So he said to Noah, please make the ark. Jadi Allah waktu itu berfirman kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera, membuat sebuah bahtera. Nuh lebih suka bangun bahtera. For yourself, make the ark. And for your children, make the ark. And all the life of the, you know, all the creatures, so make the ark. Eighteen twenty. Eighteen twenty. Twenty. Yeah, I'm very hungry, young girl. I'm saying about the flow. Saya sedang berkata tentang aliran. Hanya hangsan bongong hebat saja saja sih. Padahal hanya bongong yang bongong sekali. Ini hebat. Yes, okay. Every moment God restore this gospel and God relay this gospel. But Satan works to decrease this gospel and remove this gospel. Allah setiap waktu memulihkan Injil dan mau menyampaikan Injil itu, tetapi setan selalu menghancurkan dan membuat injil itu menjadi hilang. Oh, sekarang kita tahu saja. Hantu sebaik dia, dia mengambil jelas lagi. Dan waktu berlalu, kemudian injil itu dihadang lagi. Genesis 11. Abel. Abel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. The Tower of Babel. Menara Babel. Hanya ini, kita jangan kita ada terlalu banyak dan kita kita macam macam. Kita tu, yang kita terus sama Tower sahaja, kita ilmu ni jadi ilmu aja. You know, God said this person was scattered, but they uh, they rebelled God. They just so they said, okay, gather together and make a tower for us not to be scattered. Allah mau supaya manusia itu tersebar, tetapi kemudian mereka pada waktu itu mau membangun satu menara dan mau supaya semua kumpul bersama. Hai, ini boleh saya kira ini cerita yang ada kita sebut kayo. Hai, mereka. Jadi sang tahu bocil taro. In God's eyes, it is not good. So God, you know, you know, scattered their languages. No, God confused their language, so they got scattered the people. Dalam pandangan Allah, itu sesuatu yang tidak tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian Allah mengacaukan mereka melalui bahasanya. They cannot build the tower anymore. Jadi mereka tidak bisa lagi mendirikan kerajaan Babel. At the moment that there is no gospel, God called Abraham. Pada saat itu, ketika tidak ada Injil, Allah memanggil Abraham. Saya kerja aku di sana. Kerja apa? Bujuran dua jam cari buku sahaja nanti. Hanya mengenai Abraham. Abraham. Mereka tu yang sihat tu kan? In Chaldea and Ur, he hid. Abraham lived well, but one day God called him, "Come out of that land and please go to the land I will show you." Jadi pada waktu itu ada Abraham tinggal di Mekasim dan Tuhan menyuruh memanggil dia dari tengah-tengah keluarganya dan menyuruh dia untuk pergi ke tempat yang Allah janjikan. Mereka, mereka pergi ke sini. 
I will make you a blessing. Aku akan membuat engkau diberkati. Dari cipta ini dari cipta dari cipta ini kita. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. I will make you a great nation. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bodoh ninja itu ramah bodoh. Every nation will be blessed through you. Dan semua bangsa akan diberkati melalui engkau. Ini boleh lo? What is this? Apa ini? Hanya ini. Nasi, omeg, omeg. No, God restored the last one. Ah, memulihkan Injil lagi. Where karat tengah? Why he said to Abraham go to the Canaan? Kenapa dia menyuruh Adam pergi ke Abraham pergi ke Canaan? Ay kalau tu cuma buku sahaja, kalau tanah tak kau boleh tanya dong kalau macam ni, kira-kira sekarang apa sih? Ah, it's okay for Adam to live in Kedah and Ur, but Abraham will live in Canaan. Ah, 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 Abraham will live in Canaan. He went to Canaan. Not knowing this, tidak ada yang mengetahui ini. God, this land is not good for them to live. Tetapi tanah itu bukan tanah yang baik bagi mereka untuk tinggal. Napa mereka ada banyak baca? So go down, Abraham go down, and later he entered the at Egypt. Kemudian Abraham meninggalkan tanah itu dan dia masuk ke Mesir. Mau berapa kita kesal awal? So. His wife was plundered, and then he gained her again, and then you know he came back. Later, his wife was plundered. You know, the king. You know. Kemudian ada raja yang melihat istrinya Sarah terus mengambilnya, tapi kemudian dikembalikan. Berapa lagi mur? He didn't understand why. Dia tidak mengerti kenapa. Lucky kita. Later, he understand. He realized that. Kedah masih ada orang orang yang tak kau sukai orang tak tahu siapa dia. Dia salah. When he realized, at that moment, he said to Lord, "Okay, depart from me." Tapi kemudian ketika ketika dia menyadari maksud Tuhan, satu waktu dia berkata kepada Allah, kepada Lord untuk berpisah. Where are you, Allah? Why God sent Abraham to Canaan? Kenapa Allah mengutus Abraham ke Canaan? Isya Allah. This is the land the Messiah will come. Ini adalah tanah di mana Kristus Mesias akan lahir. Atau bisa cuma Abraham juga tak bisa jadi Yesus itu. So maybe one one it says this is the family line of Abraham and. Matius satu ayat satu inilah sila-sila Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Besia, Yesaya itu sen, di Besia itu kita ini boleh. Kadai sen, di Lucian orang di itu tahu tak orang Besia itu, kita ini boleh tak ini boleh. To send the Messiah, so according to physically. According to his genealogy, God will send the Messiah. Jadi sesuai dengan silsilah Abraham itulah Tuhan memutus Mesias. Ya, hari yang maksimum ni, kalau kita dalam jalan sih cukup dia orang bersyukur tak? Okay, we will have break time. Kita akan istirahat dan akan lanjut. Is there any place to have a forum? Apakah ada ruang lain untuk kita forum? Biasanya dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian akan ada forum di sini. Forum ini bukan forum. Okay, make a team and let's have a forum. Jadi buat tim. Oh, buat. Ini ada tim. Ada tim. Ada tim. Ada tim. Ada enam kelompok yang akan. Jadi saudara akan dibagi dalam enam kelompok, kemudian mengikuti ada ketua-ketua kelompok ada di belakang. Everybody can get the form. So, watch for this time and with this, please have a form. Jadi berdasarkan materi 
yang sudah disampaikan kepada saudara, saudara menyampaikan forum. Ini saudara akan dibagi dalam enam kelompok. Ketua kelompoknya boleh berdiri. Pembagiannya silakan bisa diatur oleh dari sini. Bu Arif boleh masuk. 